Un acuerdo muy extenso que vamos a tratar de resumir. Vamos a quedarnos con algunas de las claves que formarían parte de este acuerdo pp Vox. Vamos a ir desgranándolo por diferentes materias. Empezamos en este caso por la materia de sanidad, en el que dicen promover la colaboración público-privada para reducir las listas de espera en el acceso a estos servicios. En cuanto a educación, también hace alusión a reforzar la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza y sacar la ideología de las aulas, permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos. En en cuanto a bienestar social y familia, dice que se apoyará y asistirá a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Y además manifestamos nuestro compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista, continúa diciendo. También, eh, importante alusión en la política fiscal, rebajaremos medio punto los cinco primeros tramos del IRPF hasta los 50.000 euros. Y también hace alusión a ese impuesto de sucesiones y donaciones. Reducir el impuesto autonómico estableciendo una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges. Y vamos a seguir con más materias destacadas e importantes, como es el caso de la de infraestructuras y medio ambiente. No hay alusión directa a ese trasvase del Ebro, pero sí dice desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica necesarias para, la, para garantizar la reserva hídrica estatutaria, la modernización y la ampliación de regadíos, el suministro industrial y de boca y el uso eficiente de los recursos hídricos en las próximas décadas. También en materia de vivienda y lucha contra la ocupación ilegal y la inseguridad destaca esa eh, aplicar de manera rigurosa y firme la, la legislación vigente que permite el desahucio express en los ocupas. Y por último, otro punto que hemos destacado sería el de promover la riqueza y diversidad de nuestro territorio defendiendo nuestro patrimonio histórico eh, y cultural. Uno de los puntos clave y de los que más se está hablando, derogar la ley del 14-2018 de 8 de noviembre, que sería esa ley de memoria democrática de Aragón.